，再酥芡，俺家猪头肉有可能不是最好吃的，但是做熏肉，我一定是最年轻、最漂亮的。毕竟猪头肉西施不是白叫的。大家好，我是麦总，我今天在宿迁市宿城区，这地方啊叫果园街。之前啊在网上经常刷到有一个美女西施猪头肉，就是后面这个王家熏肉啊。本身我就对猪头肉特别感兴趣，更何况啊，是一个九八年的小美女做的，一定要来尝一下。哦，她这个后场正在出锅啊。你好，你好。就这个锅卤的啊？对，是。九八年干卤肉。对，九八年。你看啊，那你们量还不小啊。我们家还做挺多的。你这个是肚子是啊？对，猪肚子。那你十六岁干这个是谁教你的嘞？我爷爷，我爷爷。哦，家里就干这个啊？七八十年，三十的话也都一百多，一百岁了吧？一百岁了啊、嗯！那这个方子就是上面传下来的是吧？对啊。那这个卤汤有多少年？四五十年了。四五十年啊！老卤子，正儿八经老卤子。颜色很淡哈。对。我们俩不需要太多的色。猪蹄。对。猪头，还有这个叫什么？三黄鸡。螺丝鸡。螺丝鸡。嗯。像这个正常每天卖多少猪头啊？猪头啊，正常的话每天都是二十个左右。二十个，那猪蹄嘞？猪蹄一百四五十个。一百四五十个，就这样卤好就能卖了吗？还得熏嘞，熏都是俺对象跟俺二爷熏，我抬不动。哦，都是放那个篦子上哈。对。熏也费工哈。对，费哦，就这个炉子啊。你们这个熏也是焦糖吗？不用焦糖，我们家。呃，我看之前熏这种熏烧全是焦糖哎。俺这边熏就是直接上木屑。木屑。嗯，撒的这个木屑。哦，啊、哦，这个木屑啊，就每个地方吃的还是不一样啊。能摆两层吗？不能。不能。来看一下啊，木屑熏肉，这个没听过，我只见过用糖白糖，然后变成焦糖去熏。就你们宿迁全是用木屑熏？不一定。还有你们家？我们家，我们家也别的也也有用木屑熏。哦，就这个是吧？木屑，马上加木屑。这样，就木屑刚加进去就赶紧要对放进去，不然会着火。感觉烟好大啊！我们来慢慢等一下啊，熏完的变化。就两分钟啊，就熏好了。哎呦，浓烟滚滚，油熏掉了，还有烟熏味上去了是吧？对，颜色也变了，一股烧烤的味道。就是把木屑扫掉，下一锅再加新木屑。就每个部位熏的时间都不一样吗？还一样？嗯、呃，基本上差不多，基本上都一样的。它都是在一一个锅里边，它这些东西得串着熏，这个猪头和猪蹄、哦、还有熏肉，它们都在一起。但要可能要铺的紧，不能漏烟是吧？不能漏烟，漏烟它熏的不完美，就会熏的有点稍微黑一点。哦，白紧一点，它会熏的比较红，它上上的颜色比较好看，熏制一下子。把它的油全部都熏下去，油脂，这个油已经在锅里边已经被拿下去了，所以说吃着不腻。这个木屑有讲究吧？就是普通木屑，就是楠木。楠木，楠木，对，就香味不一样是吧？对，这个这木屑熏出来好吃，别的熏出来有股怪味儿。哦，楠木，两分钟就好了。关火，哎呀，那个烟。这个香味，这个油脂，你看啊，全下去了。那你们每天大概熏八九锅够吗？嗯，正常做的话都八九锅。八九锅。对，节假日。八九锅够你卖吗？够啊。够你卖。正常节假日要多一点啊。对，节假日要多，节假日要三两三倍。三倍啊。一把蓝木木屑。
你们正常几点出摊？下午三。上午吗？下午我们下午在加工，下午三点开始正式出摊。哦，肉抬出来出摊，这个你不抬？我不抬，我老板娘拿我抬东西呢。员工抬。<笑>员工啊。又来一锅。哇，过来里面，先把你骗。哎呀，麦总啊，哎呀，到时间来了，哎呀呀呀，你这个，经常看你美食，经常看你美食。你拿这个桶干嘛？我这个批发到这个另外一个店。哦，这巧了巧了。哎呀呀，巧巧巧。他们家味道怎么样？香啊，我们店天天卖分店都卖的很多。哦，提着桶来批发的啊。他们家哪个最好吃？熏肉、猪蹄、猪脚，哎。所有的卤味品都是熏烧品，你就是素鲜的啊？我素鲜素鲜，本土素鲜。哎，哦，你是开饭店的，拿个小本子开。哎，对对对对对对对对对。碰到一个粉丝过来批发的，你看啊，满满一桶。这个属实是大户啊。哎，还行，我这小户了，他这是大户还有嘞。老板生意兴隆啊！哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢。俺家贴的烂吧？啊，户的。俺这边四千，等你到现在是烂乎乎猪头肉。烂乎乎的啊。烂乎乎猪蹄子。你就是你们家金字招牌啊？对。算算是吧，现在。那你十十六岁干，你们同学还在上学啊？上在上都在上学。那你下来早？对我退学早，去上上不下去，不想学习。学习不好。学习不好。早上几点干？早上六六七点半。这行还辛苦啊？辛苦，但是有钱啊。搞钱是吧？上瘾，对呀、啊。搞钱上瘾啊。搞钱上瘾，怕啥辛苦？这个一天能卖多少钱？平时啊？也就一 W 吧，一 W 左右吧。过节呢？过节返两三倍。两三倍啊？是，中秋节啊，端午节啊，也就一年也就这两个节。上一个就头两天中秋卖多少钱？中秋啊，两三个 W， 都忘数了。那、啊、天忙忙从早上六点多到下午六点多，都很懒哈。对，我们这边喜欢吃烂的，不烂不好吃啊。其实这个做卤肉利润还是非常可以的，不然你看我，虽然我长得漂亮，但我啥也不会，然后只会干这个，肯定搞钱，肯定钱多呀，不然我为什么干这个？下学又早。那你们这个还带土地？带呀、啊。带了多少个？二三十个吧。哦。我们家带了二三十个。跟你老公学技术，跟你学营销是吧？对，跟他学怎么做卤肉粉，我学怎么卖卤肉。是。一出餐，人就围过来了。大爷，师傅，他们家这个卤肉味道怎么样？好吃，好吃啊！对，经常来买吗？不常，我经常来买，是吧？老顾客就老顾客啊。对。这是买的烧鸡是吧？烧鸡，来，你挂嘴巴大爷，他们家烧鸡好吃吗？好吃。好吃啊！真的好吃。给我搞点来，我看他们买，我看着馋死了。你们这个猪头肉是分三瓣是吧？对，我们劈成三份。下巴好吃一点是吧？猪嘴头，我们这边吃猪嘴头比较多。那给我一个猪嘴头，然后一个蹄子，三十五一斤猪头肉是吧？对，我们这边三十五，我们这边蹄子跟猪头一样。那一起称。口条嘞？我们口条四十。口条，那给我再来个口条，口条单独称，这个多少钱？这多少？六十四。六十四。六十四块四，六十四。称个口条。口条四十八，大口条。三包。一百一十块钱，回老家啊！我是回连云港，路过宿迁啊，回家尝尝。Two hours later， 哎呀，开了一个小时四十分钟，终于到家了啊！所以高速免费还是蛮好的啊！你看，刚才买的猪蹄啊，这个是猪头肉，炒点青椒，连云港的虾皮，拌点辣椒。来，这个是好东西啊！我妈刚才抹的面疙瘩。我先来一口，真的饿死了。一路上这个猪头肉，放副驾驶这个香味啊，直流口水。乖，主要现在饿了，太好吃了。它这个猪头肉啊，切的比较薄啊，我们在南京啊，切的很厚很大啊。啊，有一股。就之前没有吃过的那种熏的香味，就是他刚才讲的楠木嘛啊，不腻，确实不腻。哇，敏哥了
走南闯北啊，吃过无数好吃的东西，但是都不如家乡的味道。月亮是老家鱼，饭菜是妈妈做的好吃。来看一下面疙瘩啊，每次回家最想吃的东西，刚才在路上啊，专门让我妈给抹的。到家了，晚上也不开车出去，我们弄点凌云港本地的酒啊。你看这个酒花漂不漂亮？来，今天是十月四号啊，有点晚，祝所有粉丝啊国庆节快乐！在外地的啊，一定要常回家看看，嗯，玩得好，吃得好，然后出行一定要注意安全。虽然高速免费，但是车真的是多啊、嗯。我来啃个这个猪蹄啊，它这个猪蹄里熏的颜色特别漂亮。就很多卤味啊，我讲这个猪头肉啊，或者猪蹄这些东西，猪货，它如果想不腻，只有两个办法，一个是糊的透，糊的很烂，再有一个就是熏，熏可以把油熏下来，它这个应该就是不油腻的那种感觉。来尝一个，哇，满满的胶原蛋白，没有多少油啊。我就喜欢徒手吃这个，戴手套就没有感觉了啊！啊，这两天在连云港，带你看看连云港的美食。来，有连云港本地吃货啊，可以多多给我推荐连云港的美食啊。毕竟我是一零年去南京工作的，已经十一年了，对连云港确实没有那么熟悉。我继续吃。我的人间美味，疙瘩汤。